মাঝে মাঝে কোনো কোনো দিন এরকম হয় না যে নিজেরই খুব এক্সাইটেড লাগে খুব ভালো লাগে আনন্দ হয় টেক নিউজ দেওয়ার জন্য আজকে টেক নিউজে এমন কিছু খবর আছে সত্যিকারের এমন কিছু খবর আছে যেগুলোর জন্য আমি নিজেও খুব আনন্দিত এক্সাইটেড ফিল করছি তাই অবশ্যই টেক নিউজটা শেষ অবধি দেখবেন এবং ভালো লাগলে তবেই লাইক করবেন এটা অবশ্যই যে লাইক চাওয়াটা আপনাদের কাছে আমার একটু কেমন সংকোচ হয় এবং হওয়ারই কথা কারণ ভিডিও শুরুতে ভিডিও দেখলেন না এখনো কেন লাইক করবেন কিন্তু এটাও ঠিক আপনি একটা লাইক করছেন মানে এই ভিডিওটা আরও দশজন মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে ইউটিউব বুঝতে পারছে এই ভিডিওটাতে আপনি লাইক করেছেন মানে ভিডিওটা আরও লোকের কাছে পাঠানো যায় তাই আপনার লাইকটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট সেই জন্যই আপনাদের কাছে এত লাইক চাই এবার আসল কথায় আসি গতকালে যে পোল দিয়েছিলাম সেই পোলে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে কি সাইজের কত বড় স্মার্টফোন আপনারা পছন্দ করেন ডিসপ্লেটা কেমন হলে ভালো লাগবে সতেরো হাজার জন ভোট দিয়েছেন ভাবা যায় সতেরো হাজার জন এবং লাইকও সেখানে দিয়েছেন ওয়ান পয়েন্ট কে সেটাও একটা বিশাল সংখ্যা এবং ভোটে আপনাদের মধ্যে সেভেন পার্সেন্ট বলেছেন পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পনেরো পার্সেন্ট বলেছেন সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি ফোন তারা পছন্দ করেন সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট বলেছেন ছয় থেকে সিক্স ইঞ্চি ফোন তারা পছন্দ করেন সিক্স থেকে সিক্স ইঞ্চি এটা সব থেকে জনপ্রিয় এবং আজকাল বেশিরভাগ ফোনই এই রকম একটা সাইজে বেরোচ্ছে সাড়ে ছয় থেকে সাত ইঞ্চি ডিসপ্লেওয়ালা ফোনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন দশ পার্সেন্ট মানুষ এবং তার থেকেও বড় সাত ইঞ্চির থেকেও বড় সাইজের ডিসপ্লে পছন্দ করেন ফোর পার্সেন্ট তবে আসছে তাদের জন্য ফোল্ডিং ফোন আসছে কম দামেই আসবে তবে দু হাজার একুশ বা বাইশ সাল অব্দি অপেক্ষা করতে হবে আজকের ভিডিওর শুরুতেই আপনার সাথে একটা ফ্যাক্ট শেয়ার করি আমরা যে সাধারণত মোবাইল ফোন ইউজ করি স্মার্টফোন সেই স্মার্টফোন তৈরি করতে গেলে ইন জেনারেল দেখা যাচ্ছে যে আড়াই লাখের মতো বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পেটেন্টেড কম্পোনেন্ট ইউজ করতে হয় পেটেন্ট নেই এরকম কম্পোনেন্ট নিয়ে সেই সংখ্যাটা আরও বেড়ে যায় বুঝতে পারছেন একটা স্মার্টফোন তৈরি করা মানে এতগুলো জিনিসকে একসাথে করা ভাবা যায় অবিশ্বাস্য সংখ্যা আড়াই লাখেরও বেশি হ্যাঁ যাব ওয়ান প্লাস নোট সম্পর্কে সব কিছু জানা হয়ে গেছে তার ছবি টবি লাইভ ছবি সামনে চলে এসেছে সেসব সব বলবো আপনাদের এবং রেডমি কে ফর্টি কে ফর্টি প্রোয়ের ব্যাপারেও বিশেষ খবর আছে সব জানাবো তবে তার আগে একদম কম দামি ফোন থেকে শুরু করি রেডমির তরফ থেকে রেডমি এইট এই ফোনটা বেশ কিছুদিন আগে লঞ্চ করেছিল রেডমি নাইন চলে এসেছে তার সাকসেসার সেটা মালয়েশিয়াতে লঞ্চ করে গেছে মোটামুটি ভালো ফোন সস্তায় ফোন যদিও দাম একটু বেশি মনে হচ্ছে এখন কিন্তু রেডমি এইট যে দামে লঞ্চ করেছিল দাম বাড়তে বাড়তে আজকে আবারও ইন্ডিয়াতে দাম বাড়লো তিনশো রুপি দাম বেড়ে গেল প্রায় দশ হাজার রুপি দাম হয়ে গেল তার বেস্ট ভেরিয়েন্টটা এবং রেডমি এইট এখন রেডমি নোট এইটের দামে প্রায় বিক্রি হচ্ছে ভাবতে পারছেন ফোনের দাম বাড়তে বাড়তে কোথায় যাচ্ছে এখন আপনাদের কি ফোন সাজেস্ট করব আর কেন সাজেস্ট করব আমার মতে যতদিন না এই মহামারীটা চারদিকে শেষ হয় ভাইরাসের চিকিৎসা বেরোয় ততদিন এটা চলতেই থাকবে ফোন কেনার ব্যাপারে এই সময়টা যতটা সম্ভব না কেনা যায় সেটাই চেষ্টা করবেন কারণ ভ্যালু ফর মানি এখন সত্যি পাবেন মোটো ওয়ান ফিউশন প্লাস মোটর ওলার তরফ থেকে একটা ভালো ফোন এসেছিল যেটা ইন্ডিয়াতে সতেরো হাজার রুপিতে ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি বেস্ট ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করেছিল ওয়ালকাম স্ট্যাপডাগন সেভেন থার্টি জি প্রসেসার দারুণ স্পেসিফিকেশনস মানে পোকো এবং রিয়েলমির সাথে কম্পিট করার জন্য এটা সত্যিকারের একটা ফোন এতদিন আমরা পেলাম তাই রিভিউ করব চার পাঁচ দিন ফোনটা ব্যবহার করছি করার হয়ে উঠছে না যাই হোক রিভিউ আশা করি কালকে দিতে পারবো আপনাদের তবে মোটো সেই ফোনটার একটা লাইটার ভার্সন আরও সস্তা ভার্সন লঞ্চ করে দিল এবং সেটা কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন সাতশো দশ প্রসেসার দিয়ে আছে বেশ পুরোনো প্রসেসার রিয়েলমি থ্রি প্রো এই ফোনটাতে আমরা এই প্রসেসারটা পেয়েছিলাম এবং মোটো ওয়ান ফিউশনে এই প্রসেসারটা আমরা পাচ্ছি এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি একটা ডিসপ্লে ব্যাক সাইডে ফর্টি এইট প্লাস এইট প্লাস ফাইভ প্লাস টু মেগা পিক্সেল ক্যামেরা আছে ফ্রন্টে এইট মেগা পিক্সেল একটা সেলফি শ্যুটার আছে এবং এই ফোনটাতে আছে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি ইন্ডিয়াতে বা বাংলাদেশে যখন এই ফোনটা আসবে তখন এই ফোনটা আমার ধারণা বারো হাজার রুপি আর বাংলাদেশে এটা সতেরো থেকে আঠেরো হাজার টাকা খুব বেশি হলে কুড়ি হাজার টাকায় আপনারা পাবেন এটা খুব একটা খারাপ নয় আবার খুব একটা ভালো ফোনও নয় এরকমই বলা যায় রিয়েলমি এই মাসে লঞ্চ করছে দুটো ফোন একটা সিক্স সিরিজের ফোন একটা সি সিরিজের ফোন এবং আমার কাছে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কোন ফোনটা রিভিউ করতে চাই সিক্স সিরিজের ফোন আমি সত্যি রিভিউ করতে চাইনি কারণ সেই এইচ ডি ডিসপ্লেওয়ালা ফোন অত দাম দিয়ে কেন লোককে কিনতে বলবো আমি তাই বেছে নিয়েছি রিয়েলমি সি সিরিজের ফোনটা ওটা আমার কাছে আসবে রিভিউ করব এবং একদম সস্তায় ফোন এইচ ডি ডিসপ্লে দিয়ে আসুক কোনো অসুবিধা নেই ফোনটা কেমন দেখার কৌতূহল আছে তাই ওটা রিভিউ করব দুটো ফোনই আমি রিভিউ করছি না সেটার অপশান যদিও ছিল লিক থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি যে রিয়েলমি সিক্স
এবং সেই ফোনটা থ্রি সিক্স সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং জানা যাচ্ছে যে সেই ফোনটাতে আছে সিক্সটি সিক্স ব্যাটের ফার্স্ট চার্জার একটা লিক্স বলছে সেখানে আছে নাকি নাইনটি হার্সের রিফ্রেশ রেট অবশ্যই অ্যামুলেট ডিসপ্লে হবে বাদ বাকি এখনও জানা যায়নি সেটা ক্রমশ যত জানা যাবে আপনাদের সব জানাবো এবং সেই সব খবর জানার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি এখনও না করে থাকেন এবার আসা যাক আসল খবরে ওয়ান প্লাস নর্ড ওয়ান প্লাস নর্ড নাকি একটা সিরিজ হচ্ছে আসলে ওয়ান প্লাস একটু কম দামি বাজেট সেগমেন্টে বা মিড বাজেট সেগমেন্টের কিছু ফোন নিয়ে আসবে যার মধ্যে প্রথম ফোনটা হয়তো ওয়ান প্লাস জেড নামে আসবে জানি না কি নামে আসবে কিন্তু সেটা নাকি একটা সিরিজ হচ্ছে এবং অ্যামাজনের পেজ থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি সেই ফোনটার সম্পর্কে অনেক কিছু লাইভ ছবি সামনে এসে গেছে কারণ পেজ যিনি ওয়ান প্লাসের একজন কো ফাউন্ডার তিনি টেক রাইডারের কাছে একটা সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছেন ওয়ান প্লাসের এই বাজেট সেন্ট্রিক ফোনটাতে মানে মিড বাজেটের ফোনটাতে সেখানে নাকি ক্যামেরা হবে একদম ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডেড ফোনটার দাম কম হবে কিন্তু ক্যামেরা অবশ্যই সেরা হবে এটা অবশ্যই একটা ভালো জিনিস যেটা শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি এবং এর যে ছবি লিক হয়ে এসেছে শুধু অ্যামাজন থেকে নয় আইজি টিভি থেকে অর্থাৎ ইনস্টাগ্রামে তাদের যে প্রোফাইল আছে সেখানে তারা একটা ভিডিও আপলোড করেছিল সেই ভিডিওটা কিছুক্ষণ বাদে ডিলিটও করে দিয়েছিল মানে কি ব্যাপার আমি জানি না এগুলো এমন একটা ভাব করে যেন অ্যাক্সিডেন্টালি লিক হয়ে গেছে কিন্তু তা নয় আমার মতে এটা অবশ্যই তারা আপলোড করেছিল এবং তারপর সবাই স্ক্রিনশট টট নিয়ে নেওয়ার পর হাইপ তৈরি হওয়ার পর তারা ওটাকে ডিলিট করে দিয়েছে তো সেখান থেকে আমরা ছবি যা দেখতে পাচ্ছি এই ডিসপ্লেটা ফ্রন্ট সাইডে আমরা দেখছি যে ফ্ল্যাট ডিসপ্লে কার্ভ নয় এবং বাঁ দিকে পাঁচ ছোলের মধ্যে ক্যামেরা আছে দুটো ক্যামেরা পাঁচ ছলের মধ্যে দেখতে মোটামুটি ঠিকঠাকই লাগছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ অথবা সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চি এটা ডিসপ্লে সাইজ হবে এটা আমরা অলরেডি লিক থেকে জানি এই ডিসপ্লেটা হবে নাইনটি হার্সের অ্যামোলেট প্যানেল ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে এই ছবি থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি ফ্রন্টে পাঁচ ছলের মধ্যে থাকবে একটা থার্টি টু মেগাপিক্সেল একটা এইট মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা যার মধ্যে থার্টি টু মেগাপিক্সেলটা নাকি সোনির সিক্স ওয়ান সিক্স সেন্সার হবে এটা লিক বলছে লিক এটাও বলছে যে ব্যাক সাইডে যে ক্যামেরাগুলো থাকবে তা ব্যাক সাইডের ছবিও তো লিক হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা লে আউট কীরকম এবং ব্যাক সাইডে একটু কার্ভ আছে মনে হচ্ছে গ্লাস বডি হবে এবং ফ্রেমটা অবশ্যই হবে প্লাস্টিকের কারণ আপনারা এটা জেনে রাখুন যে আমরা টেস্ট করার জন্য আওয়াজ করে দেখি যে চারদিকের যে ফ্রেমটা আছে সেই ফোন ফ্রেমটা প্লাস্টিক না মেটাল পরীক্ষা করার বিভিন্ন রকম কায়দা দেখি আমরা তো এটা খুব সহজ একটা উপায় যে একটা ফ্রেম মেটাল কিনা সেটা বোঝার যে সেখানে অ্যান্টেনা ব্যান্ড দেখা যাচ্ছে কিনা তো যাই হোক ওয়ান প্লাসের এই ফোনটাতে অ্যান্টেনা ব্যান্ড দেখা যাচ্ছে না যার থেকে বোঝা যাচ্ছে এর ফ্রেমটা প্লাস্টিক এবার যে কথা বলছিলাম এর ব্যাক সাইডে যে ক্যামেরাগুলো আছে তার মধ্যে প্রাইমারি সেন্সারটা হচ্ছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল যেটা সোনি আই এম এক্স ফাইভ এইটটি সিক্স সেন্সার বহু পরীক্ষিত এবং খুব ভালোভাবে অপটিমাইজড করা সেন্সার তবে এখানে একটা ইআইএস থাকবে না ওয়াইএস থাকবে সেই নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন রকম লিক আছে কেউ বলছে ওয়াইএস থাকতে পারে আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না এত কম দামে কোনো কোম্পানি ওয়াইএস দিতে পারে এখানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন সিক্সটি প্রসেসর থাকছে যেটা অফিসিয়ালি জানা গেছে চার হাজার একশো পনেরো এর ব্যাটারি থাকছে তিরিশ ব্যাটের একটা ফাস্ট চার্জার থাকছে এবং ছবি থেকে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা জানা যাচ্ছে যে এখানে থাকছে অ্যালার্ট স্লাইডার ওয়ান প্লাসের এই জিনিসটা দামি ফোনগুলোতে থাকে যেটা খুব জনপ্রিয় একটা সুইচ যে সুইচটার মাধ্যমে আপনি জাস্ট টাচ করে একটা সুইচের মাধ্যমে আপনি ফোনটা সাইলেন্ট করে দিতে পারবেন ভাইব্রেট মোডে নিয়ে যেতে পারবেন এছাড়া এই স্লাইডারটাকে আপনি বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজও করতে পারবেন এই জিনিসটা তারা বাজেট সেগমেন্টে সরিয়ে নেয়নি এটা অবশ্যই খুব ভালো জিনিস এবং মোটামুটি এটা কনফার্ম যে এখানে অক্সিজেন ওএসি থাকছে আট জিবি জিবি থেকে শুরু হচ্ছে এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবিরও একটা ভেরিয়েন্ট থাকবে এবং এই ফোনটা ইন্ডিয়াতে সম্ভবত লঞ্চ করবে টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই টেন্থ জুলাই নয় এটা একটা নতুন লিক থেকে নতুন খবর আমার যেটা মনে হচ্ছে যে টেন্থ জুলাই লঞ্চ করবে আর বিক্রি হবে প্রথম সেল হবে টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই দেখা যাক কি হয় তবে বাংলাদেশে এটা অগস্ট মাসে আপনারা শিওর পেয়ে যাবেন কিন্তু এর দাম কত হবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এটার দাম খুবই অ্যাগ্রেসিভ থাকবে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে অবশ্যই এটার দাম থাকবে আপনার কি ধারণা ওয়ান প্লাস নোট এই ফোনটার দাম কত থাকতে পারে অবশ্যই আজকের এটাই পোল আপনারা পোলে ভোট দিয়ে জানাবেন যে ওয়ান প্লাস নোটের এই নতুন ফোনটা আগামী ফোনটার দাম ইন্ডিয়ান রুপিতে কত হতে পারে এবং আজকের শেষ খবর যে খবরটার জন্য আপনারা এতক্ষণ উতলা হয়ে আছেন রেডমির তরফ থেকে কে থার্টি সবে আমাদের হাতে এসেছে কিছুদিন হলো কে থার্টি প্রো অনেকে হাতেই পাননি এখনও অব্দি
লি জুন যিনি রেডমি বা শাওমির সিইও তিনি বলছেন একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে রেডমি কে ফোরটি প্রো নিয়ে কাজ চলছে এবং সেই ফোনটাতে হাই রিফ্রেশ রেট থাকবে অ্যামোলেট থাকবে এবং দুটো স্পিকার থাকবে এই ডুয়েল স্পিকারের ব্যাপারটাও এখানে যোগ করাটা অবশ্যই একটা ভালো টাচ প্রিমিয়াম টাচ এটা দেওয়া উচিত অবশ্যই অত দাম দিয়ে একটা আমরা ফোন কিনছি সেখানে ডুয়েল স্পিকার পাবো এটা হওয়া উচিত আজকের দিনে টেকনোলজি এত উন্নত হচ্ছে আমরা কেন এগুলো পাবো না আপনি কি মনে করেন অবশ্যই সেটা কমেন্টে লিখে জানাবেন আমরা আমি আপনার কমেন্ট পড়ি এটা সত্যি বলছি পড়ি অ্যাটলিস্ট এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কমেন্ট পড়ি কিন্তু রিপ্লাই করে উঠতে পারি না একা কত রিপ্লাই করব আটশো নশো বা সাতশো কমেন্টে রিপ্লাই একা করে ওঠা সত্যি সম্ভব হয় না তবে পড়ি খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়ি আপনারা কমেন্ট করতে ভুলবেন না আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে জানাবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়